Oh, that's right. Yeah, we, gotta, we have to wait for the captain. Yes. <laughs> The captain. Sorry. All right. So here we go. Cinco, cuatro, tres, dos. Here we go. Un. Ciao, buongiorno. No? How's everyone doing this morning? Come state stamattina? Good, good. Okay. Very well. <laughs> Masterpiece. Okay. Today we're going to cover probably uh, what I would consider one of the highlights of the course. Oggi parlerò di quelli che sono i punti fondamentali del corso. I think it's one of the easily one of the most important subjects to cover. Appunto, penso che saranno gli, gli, gli argomenti essenziali da, di cui parlare. And that is the subject of soils. E uh, l'argomento uh, centrale, appunto, è il terreno. Now, th this is a topic, like all of the subjects we're covering, that could be a course by itself. Questo argomento potrebbe essere l'elemento centrale di un intero corso. Si potrebbe fare un intero corso parlando solo di terreno. It's a, it's a very, uh, I think it's a very um, uh, deep, uh, complex subject. È un concetto molto profondo, molto complesso. So what uh, I'm going to try to do today is at least provide you with information that you can use right away. Quindi quello che voglio fare oggi è darvi tutte le informazioni necessarie che potete utilizzare immediatamente. Something that's uh, practical. Sì, a livello pratico. And uh, you'll have enough information to at least have a, 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 a basic understanding as to why you're doing what you're doing. Cercando di farvi capire perché state facendo quello che dovete fare. As we say in my, uh, in my culture, you'll, you'll know enough to be dangerous. Eh, io, nella mia cultura si dice mh, che ne saprete abbastanza da essere, diciamo, pericolosi da usare. So, let's go. The, there's, a, there's, a, um, there's a book, a very good book, I would recommend uh, buying. M maybe it's available in uh, Italian. It's called Teeming. Questo è un libro che vi suggerisce di acquistare. With microbes. Dovrei, forse c'è anche in italiano. Buongiorno. Buongiorno. It's called Teaming with Microbes. Teaming cioè, with microbes. Allearsi con i microbi, sarà. Um, I think, what's the subtitle? It's a, a Gardener's Guide to the Soil Food Web. Il sottotitolo è una gu La guida del giardiniere per la rete alimentare del suolo. Gardener's Guide to the Soil Food Web. Il sottotitolo. Food web. Una guida del giardiniere per uh, la rete alimentare del suolo. There is no translation in Italian. It's okay. okay. At least I'm going to give you the parts of the book that, again, are going to make you dangerous. Non vi preoccupate, vi darò le parti del libro che vi renderanno pericolosi, dannosi. Il libro? They can download it on the net from email. <laughs> yeah, I mean, it's... We should not say that. Yeah, I mean, it's, it's a, it's, it is available... Non dovremmo yeah. dirlo visto che stiamo registrando. It's available, uh, you know, you can, you can get it online and all kinds of people. It's like everything else you can get. Sì, you know, è un, riusciamo ormai a prendere tutto, a provare tutto. Now, basically this, this idea of the soil food web was developed by a, um, a soil scientist named Dr. Elaine Ingham. Mm -hmm. 
questo è il nome dello scienziato che ha uh, ideato questa rete alimentare del suolo. Dr. Elaine Ingham. And basically the, this idea of the soil food web is uh, it's a description of the, of the very complex uh, universe of, of soil and all of the different uh, parts and players. Essenzialmente si tratta della descrizione di tutte um, quelle componenti complesse che appunto realizzano, vivono nel sottosuolo, nel, nel suolo. Now, as, aside from the, 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 the physical structure of soils, um, sort of the, the, there's the organic and the inorganic elements that, that make up this, the, uh, this web. Questa rete è composta da elementi organici e inorganici, a parte le, tenendo, a par tenendo in considerazione anche le componenti del suolo stesso. So, you know, there, there are minerals and there's uh, uh, water. Abbiamo qui minerali, l'acqua. There's the, uh, the actual life forms. Themselves. Le forme di vita, di vita. Then there's the uh, or other um, organic matter that used to be alive. Altre materie organiche che un tempo erano vive. Uh, there are the gases. Ci sono i gas. And, and the space. C'è anche spazio. Cioè. Right, there's this, again, it's, a, it's this, um, this infrastructure that allows us to be able to cycle the energy necessary in order for things to grow. Quindi è un'infrastruttura che consente al, um, all'energia di formarsi e dare origine alla vita nel suolo. Right, and, it, and, and this idea of, of cycling energy, it's, it's the cycling of energy that creates yield. È proprio questo ciclo dell'energia che va a generare la produzione. Right, and, the, and really this... This web, this food web, is, is this, uh, I've used this word before, this uh, trophic cascade. Questa trophic. rete alimentare uh, cascade. è una cascata trofica. Trophic cascade. Come un, sì. Right, it's one thing eating something else, eating something else, Ovvero eating something else. Ovvero c'è una cosa che porta ad un'altra cosa, la quale porta ad un'altra cosa ancora. È un, una specie di schema a cascata, diciamo. Right, and, and of course the, the wastes and the, the products that come out of this, uh, this, this, this web of, of, of consumption and uh, of waste being excreted and that being the input for something else, this is what creates the production. Il ciclo della, che prevede appunto la produzione, alcuni, ci sono dei risultati che, port, che hanno anche delle, dei rifiuti, è tutto uh, un ciclo. So we have, for example, in uh, the description of this figure and this process, what's called the first trophic level. Quindi in questa rete in cui abbiamo right, il this is what primo we had, livello trofico. Right, remember we, we had talked about the autotrophs. Quindi abbiamo parlato degli autotrophs, right? Autotrophi. Right, so these are the things that uh, are the, the photosynthesizers. Cioè, uh, coloro che si occup occupano della fotosintesi. Like the, like the plants. Come le piante. Right. But you also have, again, the, the bacteria that are able to pull the uh, inorganic uh, materials from the atmosphere and create uh, uh, food or product that can be fed to plants. Poi abbiamo tutti i batteri che prendono tutta la materia inorganica dall'aria e la utilizzano per nutrire le piante. Right, so we go from that, that first trophic level, which is made up of, again, plants, and then we have here, uh, which have shoots and roots, and the organic matter, right, which is formed of the wastes and the residues and the metabolites that come from plants and animals. And microbes. Quindi nel primo livello tropico abbiamo le piante con radici e um, diciamo i ram rametti, le, le, le parti della pianta che vanno nel suolo. Poi abbiamo la materia organica 
con rifiuti, residui, i metaboliti che derivano sempre dalle piante animali e dai microbi. Okay, this goes to the second level. Da qui si passa al secondo livello. And this is made up of the decomposers. Dove abbiamo appunto uh, i, de i decompositori. Uh, pathogens. Gli agenti patogeni. Parasites. I parassiti. Uh, root feeders. Um, le, le, quegli organismi che si nutrono delle radici. And I guess what, what would generally be called mut mutualists, things that um, they create relationships with, with other players in, in, this, in this food web, which is basically all, all, of, all of these life forms. Organismi che creano, hanno appunto dei rapporti reciproci di scambio con gli altri organismi del, eh, del livello. So this, is, this, would, this would include nematodes. Tra questi ci sono i nematodi. Right, these, these are... Uh, uh, feed on roots. Quindi che si nutrono delle radice, radici. Then we have the fungi. I funghi. Right. And we have the bacteria. E poi abbiamo i batteri. Okay. So from this level we go to the third trophic level. Da questo livello passiamo al terzo livello trofico. Right. And so these you start getting into some of the smaller insects. E in questo livello troviamo dei piccoli insetti. And, and the larger, uh, of È tutta una varietà di microbi. So we have the arthropods. Come gli antropodi. Right. These are the shredders. The, then we have the nematodes again. Poi abbiamo i nema, nemato, nematodi. nematodi. Right. And these feed on um, the fungi and the bacteria che si cibano di batteri e funghi. And we have protozoa. Poi abbiamo i protozoi. Right, so these are like the amoeba. Come le amebe. Um, the, what, what are called in English flagellates. They I have flagell like little arms. And Flagellati. Yeah. And, the, and, the, and the ciliates. Ciliati. Ciliates. We go from the third level to the fourth trophic level. Dal terzo livello passiamo al quarto. So these are like the, um, in this world, on this scale, these are the higher level uh, predators. In questo livello uh, troviamo, questo è il livello più alto dove troviamo i predatori. So again we have more of the uh, arthropods. Quindi arthropods, abbiamo altri antropodi. Which are, which are like the, again, insects. And then we have la larger, the lar even larger nematodes. E poi abbiamo nematodi più grandi. Right, so they feed on everything on the lower levels. Che si cibano di tutte le, tutte quelle, le organismi presenti nei livelli precedenti. And then we get to the fifth trophic layer. E poi arriviamo al quinto livello trofico. Right, so these are the... Then we start getting into uh, mammals, like small mammals, Dove birds. troviamo i piccoli mammiferi, uccelli. Right, so you can see here uh, the, the, the types of varieties of, of uh, animals that make up this, uh, this level. Quelle che vedete lì sono alcune delle varietà di animali che possiamo trovare in questo quinto livello. So they're all eating and excreting And this is a, the way the cycle, I mean, this is the way the energy is cycled that creates ultimately the, the growth and the production we see in, in ecosystems. Quindi questa rete fatta appunto di rapporti reciproci, di prede e predatori, <coughs> formano quel ciclo uh, che, re, che costituisce appunto la rete alimentare del suolo. So the question is, um, what good does this information do you? How does this serve you in... The garden or the orchard. Quindi come può essere utile questa informazione a voi per appunto realizzare il vostro giardino, il vostro orto? How does this help you create yield? Come vi aiuta nella creazione del, dei raccolti, delle produzioni? How does this help you to be productive? Come vi rende più produttivi? Ok, so we're going to get into... The, 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 act, the rules of how this information can help you in the garden. Quindi adesso vediamo alcune delle regole 
da seguire che po possono aiutarvi nella appunto realizzazione del vostro giardino. Ok, so the first rule of the soil food web is that some plants prefer soils that are dominated by fungi. Quindi la prima regola nella rete alimentare del suolo dice che alcune piante preferiscono quei suoli dominati dai funghi. And other plants prefer soils that are dominated by bacteria. Mentre altre piante preferiscono suoli dominati dai batteri. Okay. So there's a, there is a difference. Quindi c'è una differenza. Okay. All right, rule two. Vegetables, annual plants and crops, and grasses prefer their nitrogen in nitrate form. Quindi la seconda regola dice che le verdure... Uh, le graminacee e le piante annuali preferiscono il loro azoto in forma di nitrato. And do best in bacterially... I'm sorry. Preferiscono verdure, piante annuali e graminacee. Prediligono, preferiscono l'azoto in forma di nitrato. So there just to expand on this, there are three basic forms that that nitrogen is is typically uh useful or most um useful in in, in nature. At least you see this. Allora ci sono in modo particolare tre forme um, nelle quali è utile, per le quali è utile l'azoto. So we have um, nitrate. Quindi abbiamo il nitrato. We have nitrite. Nitrite. Nitrito. Okay, and, and then there's uh, uh, ammonium. E la, l'ammoniaco. Ammonium. L'ammonio. Ammonium, yeah. So we have... Uh, The, these forms are going to be utilized depending on what's being grown. Queste forme saranno utilizzate in base alla pianta che faccio, in base alla la pianta che sta crescendo. Right, so again, the, ve the vegetables, the annuals and the grasses, the, the sort of um, herbaceous plants. Quindi abbiamo tutte le piante erbacee, le graminacee, le verdure. Right, they prefer nitrogen in nitrate form. Pref che preferiscono l'azoto in forma di nitrato and they do best in bacterially dominated soils e vivono meglio in terreni dominati dai batteri so this so the, the nitrate form of, of nitrogen and bacteria are right associated quindi i batteri e le forme di nitrato sono associati <coughs> legati ok rule 3 perennials la terza regola, le perenni, shrubs, arbusti and trees, e alberi, right, prefer their nitrogen in ammonium form. Preferiscono l'azoto in forma di ammonio. And do best in fungal uh, dominated soils or fungally dominated soils. E vivono meglio nei suoli dominati dai funghi. Right, so the, the, the woody varieties of plants prefer the fungi. Quindi questa tipologia di piante preferiscono i funghi. Okay. Arbusti, alberi e perenni. Piccoli arbusti. Actually, maybe I should use the other... I can use the other list, actually. Yeah, I'll just use this one. Okay, as you prefer. Um, rule number four. Regola number numero four. quattro. Okay. Compost can be used to inoculate uh, beneficial microbes, meaning introduce 
beneficial microbes. Quindi il compost può essere utilizzato per introdurre, inserire microbi ben, um, positivi, buoni. And life. E per dare vita, right, into, nuova vita. Into soils around your yard. Nei vostri terreni, della vostro, nel vostro giardino. And they can introduce, uh, maintain and alter the soil food web in a particular area. E possono, può, il compost, il compost può introdurre, mantenere o alterare la rete alimentare del suolo in una particolare zona. So depending on, on what you're growing, Quindi in base a quello che state facendo crescere, crescere piantando, and, and what, what's needed by the things that you're growing, e dalle necessità, dai bisogni di queste piante, You can tailor make compost potete realizzare un compost su misura to provide those needs. per appunto rispondere a questi bisogni, per fornire alle piante le cose di cui hanno bisogno. Vedremo poi dopo come uh, fare questo, proprio dandovi, uh, parlando di come realizzare il compost. Okay. Adding, uh, uh, rule number five. La regola numero 5. Adding compost and its soil food web to the surface of the soil. Quindi aggiungere il compost e la sua rete alimentare del suolo alla superficie del suolo will inoculate the soil introdurrà nel suolo right, it'll, it'll, it'll introduce to the soil with um, the same soil food web la stessa rete alimentare del suolo stesso right yes, can we repeat quindi aggiungere il compost alla sua rete alimentare del suolo sulla superficie del suolo andrà ad introdurre nel suolo la stessa rete alimentare. Adesso ho ripetuto 20 volte solo. Ok. All right, so now we'll start <coughs> now we'll get into the particulars at, of ok. How is this done? What form does it come in? Vediamo adesso più nei dettagli. Okay. Rule 6. Regola numero 6. Aged brown organic materials. Quindi materiali organici uh, datati marroni, materiale marrone. Support fungi. Sostengono, support, sì, sostengono i funghi. Right, the more sort of the brown, woody, kind of carbon materials. Quindi sono tutti quei materiali legnosi. Fresh, green, organic materials. Mentre i materiali organici verdi, freschi. Support bacteria. Sostengono i batteri. Rule number seven. Regola numero sette. Mulch laid on the surface. Il pacciame disteso sulla superficie. Tends to support fungi. Tende a sostenere i funghi. Mulch worked into the soil. Il pacciame lavorato nel suolo. Tends to support bacteria. Tende a sostenere i batteri. Sì. Steso sulla superficie sostiene i funghi. Dentro all'interno del suolo sostiene i batteri. Right, so you know, this make, makes sense like this idea of working or sort of putting, putting the material just a little bit further 
into the soil surface. Cercando appunto di spingere il pacciame al di sotto. Eh sì, se, se è messo sulla superficie favorisce i funghi. Se è messo, sì, se il pacciame lo mettiamo sulla superficie favorisce i funghi, se lo inseriamo nel lavorato, interrato, nel suolo, favorisce i batteri. Number eight. Numero 8. If Sì. Point number six. Yeah. No matter if you put the brown or the green organic on the top or in the or you work it in the in the soil, is it important or it's the same? For example, th the brown materials always support fungi. Fun right. The 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 whether the it is in the soil or on the surface. It's it, well, the 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 fungi prefer the woody, the brown woody material. So no matter where it is put. Well, it, 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 it tends to, uh, these are just sort of general guidelines, like observations of what mm -hmm. has been seen with, with whatever the work that's been done by the authors mm -hmm. and, and Dr. Ingham. So according to them, right, the brown material works best, you know, uh, more towards the surface for, th for the fungi. Okay. And the green material okay. works best, just worked into the ground a okay. bit for the bacteria. No, comunque va abbinato al punto successivo, cioè... La, in generale il, il materiale organico marrone sostiene i funghi quindi se abbiamo detto che il pacciame lo mettiamo in superficie per sostenere i funghi quel pacciame lo faremo con la materia marrone dobbiamo comunque combinare le cose come? sì sì sono tutti interconnessi questi punti number 8 if you wet and grind mulch thoroughly. Quindi numero 8, se bagniamo in un sì, bagniamo e maciniamo il pacciame a fondo meticolosamente. Meaning if you, you know, you you take the material and you make it into sort of smaller uh, pieces, easier quindi, to break down. Quindi se spezzettiamo il materiale in, appunto in pezzetti più facili da, da decomporsi. It speeds up bacterial Colonization. Velocizzano la colonizzazione dei batteri. Right. Speeds up bacterial colonization. So, so this is why the, the way materials are um, prepared or processed is important. Quindi questa è la motivazione per la quale è importante il modo in cui viene processato e lavorato il materiale. This is, this is where the, the tools that you have available to you can be extremely important. Ecco perché gli strumenti che voi avete a disposizione diventano molto molto importanti. Right, so this is, these are things like, uh, for example, uh, chippers. Per esempio i rametti, tipo chippers. i... Chippers. Chippato, sì. Like, especially like, you know, for wood. Wood chip, so yeah, no, wood chip. Trucciolato. Può essere la stessa cosa? Right, or um, shredders. Oppure shredders, forse shredders sono i rametti. Right, shredders like, um, you know, for like leaves, for instance. No, no, il materiale. In quel Shredder, like... Um, dove ci sono tipo le foglie, le you, foglie attaccate. You know, like kind of put leaves or plants in and that kind of cuts it up. We're talking about tools. We're talking about tools. These yeah, are so, all tools. So, yeah, so, so okay. the, the, chip, the chippers usually, they use to process wood. Right, so the you take, yeah. The chipper. Yeah, the chippers used to process wood. Ah, okay, usually. sì, sì, sono gli strumenti. Quindi la, il chipper viene utilizzato per, uh, per la legna, per, i, la, sì, per processare la legna. L'altro, the shredder, shredder, shred. 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 shredder, 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 
branches. Small yeah, branches. like branches. Yeah, branches would do well in a shredder. Yeah. Kind of like the smaller, the kind of the smaller, easier, the smaller, easier to, to use to process things. Now, but here's, actually, if I make a point, here's the, I mean, the interesting thing is like you, the, Italy for a long time has made, has made very, very good equipment of this type. L'Italia per tanto tempo ha fornito molti di questi strumenti, mo buoni, molto buoni. They're, like very good, like re have really pioneered a lot of the, the development of a lot of this equipment. L'Italia è stata, ha fatto diciamo da pioniere per molti yeah, no, di questi it's, strumenti. It's, it's, you should, you should, it's, yeah. So, <laughs> oh, the th oh, the third one is, uh, is um, uh, mul mulchers. Mulch. Mulchers. Ba ba basically, it's like, you know, they're, okay. they're like mowers. They're like mowers. Mowers. So it cuts the cuts the like the grass. Taglia le erbacce. Right. I'll show I'll I'll show you I'll show you examples. I'll show you examples. Poi vi fa vedere delle delle immagini degli esempi. We'll look at examples. But just know just know that that again. Right. The 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 wet, mul I'm sorry mulch that is is wet right and Quindi and is and is ground right the smaller pieces macinato. right that helps the bacteria to 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 colonize and in really establish itself questo aiuta la, la formazione di colonie batteriche right number nine uh, rule nine numero nove coarse drier mulches support fungal activity Coarse, drier mulches support fungal activity. Oh, ah, sì, granuloso. Quindi, il pacciame più, più secco e grossolano sostiene l'attività dei funghi. Like the co coarse is uh, like rough. Like rough. Grezzo, tipo. Right. So, it, it actually it's the type of material that would be... Uh, Grezzo, <coughs> grossolano. Like, yeah. okay. Now, when, when I say coarse material and that refers to the type of material that you get from a chipper. Ovviamente, per esempio, il tipo è quel materiale che otteniamo da un cippatore. I'm not talking about sawdust. Non parlo like di polvere di segatura. You know, like the things that, you know, when you put it into a like a like a sawmill and all the dust that comes off. I'm not talking about that stuff. Questo dipende se il materiale è secco e bello. È secco, è secco, qua dice ma più secco è più facilmente diventa come il materiale macinato, sì. Più è verde e più a meno che non ci siano foglie, gli ametti verdi vengono utilizzati più grossolani perché ha più facilità a tagliare. He is saying that uh, when he um, he process the material he knows the difference Between. Which yes, yeah. when it comes, it becomes drier and coarse, or right. whether it comes grind much. Yeah. yeah. So the 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 one thing I want to make sure is clear is that the use of material like sawdust is something that should be used um, very carefully, like the very fine, like the very fine. Attenti quando utilizzate la segatura. Because. Molto, deve essere molto fine. Yeah, because when sawdust gets wet, perché quando uh, è umida, right, it, it, it packs and sticks together. Si diventa molto compatta, sì. Very tight, and, and you can't get any air into it. E quindi l'aria la, non può passare. Right, and that, and that can be a problem. Il che può rappresentare un problema. So you have to be careful about using material that's too fine. Quindi dovete essere attenti quando utilizzate del materiale che è troppo sottile, troppo right. fine. It can't, it can't be so fine that when it gets wet again it doesn't allow air to get in. Perché poi quando è bagnato uh, diventa troppo compatto e non consente il passaggio dell'aria. It's a very important point. Questo è un punto molto importante. Okay. Rule 10. 
Regola numero 10. Sugars help bacteria multiply and grow. Quindi gli zuccheri aiutano uh, la adevolano la moltiplicazione, la crescita dei batteri. Ok, so the, the reason why this is mentioned is sometimes you'll, you'll definitely see this when making uh, things like compost. Questa cosa è molto utile quando andate appunto a realizzare com dei compost. And you'll see this in some of the recipes that I give you um, a, a little later after this. E lo vedrete anche in, uh, nelle ricette che poi vi darà per fare il compost. It, is that sometimes uh, material that has uh, uh, sugar in it is used in the preparation of compost. Perché a volte c'è del materiale contenente lo zucchero che viene proprio utilizzato per fare il compost. That's why yesterday you wanted to put figs in the compost? No, no, no. no. <laughs> <laughs> I, was, uh, I was pointing out that there was a pile of figs on the, on the ground. No, stava semplicemente indicando <laughs> la presenza dei fichi, non intendeva all, all, although, che li voleva insedere. Sebbene, although, it although it wouldn't hurt to use them. Sebbene, non farebbe male utilizzarli. You know, be good, be good. Um, but in this case, the sugars uh, would be in the form of, say, something like molasses. Però in questo caso zuccheri in forma di melassa. Right, so, you know, you can go to the agricultural supplier and get, you know, a large container of molasses. Magari si possono comprare dai fornitori agricoli. And you would take the molasses and maybe mix it in water. Magari la melassa mescolata con l'acqua, mischiata con l'acqua. Right, so you make the, you know, sort of sweet water and then you pour that on the pile. È come se si realizzasse poi un po' di un'acqua dolce che poi viene messa sul, sulla pila. Right, and so what that does is it helps to, to stimulate and wake up the bacterial activity. Quindi che cosa fa? Va ad attivare, a stimolare uh, i batteri. Right, which will help to create the heat. Il che aiuterà la formazione del calore. Right. Now, the other part of this is that kelp, like seaweed, l'altra parte um, dice che alghe, elementi come alghe humic and fulvic acids acidi umici e fulvici and phosphate rock dusts e polvere di uh, roccia di fosforo help fosforo. Uh, yeah 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 uh, I was just saying the translation oh, okay right it helps fungi to grow agevolano la crescita dei funghi Right. Kelp, seaweed. Quindi alghe. Right. The hum humic and fulvic acids. Acidi umici e fulvici. And phosphate rock dust. E polvere di roccia di fosfato. Right. This helps fungi to grow. Che aiutano appunto la crescita del, dei funghi. Now, again, this is something that is, uh, that can be used in, to, to fortify a uh, compost or You'll see uh, in the discussion later on uh, a product that's made from compost called compost. Il che aiuta a potenziare <coughs> sia il compost ma anche dei materiali realizzati utilizzando quel compost, come vedremo dopo. Right, so the, the, the compost tea is further uh, fortified and, um, and these additions help these uh, bacterial and fungal populations to grow. Quindi uh, il compost tea è ulteriormente potenziato e attraverso l'aggiunta uh, di, di questi zuccheri aumenta ancora di più la formazione di funghi e di batteri. Perché per, per produrre devono avere quel combustibile che avvia appunto il processo. And this is the food. Ed è proprio il... Um, diciamo la, la, la loro alimentazione scusa questo ripetere? no il 10 ah sempre da 10 sì. no si sì, continuava era lo stesso sì, punto sì, Devo rip eh, lo faccio ripetere ok can you please repeat uh, rule number 10 no, okay. ah no no just the translation so, oh ok ok no. Qui, tutta l'intera quindi gli zuccheri agevolano la moltiplicazione e la crescita dei batteri, 
alghe, acidi umici e fulvici e eh, polvere di roccia di fosfato aiu aiutano la crescita dei funghi. No. Non ho capito Vabbè. Vabbè, poi me lo Dimmi, dimmi. Alghe. 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 Sì, yeah, no, 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 algae. Algae eh, is, is different. Although, you know, algae. Egg in Italian we say it algae. Oh, that, oh, see, that seaweed is algae. Uh, yes. Algae marina. Alge marina. From the, yeah. Seaweed. Kelp, seaweed. Like the stuff that, the stuff that washes up Come on the beach. È un, è sempre un alga marina. Alga, c'è scritto. Però stai dicendo, sto pensando alle alghe marine. In botanica dice anche <coughs> la focaccia, la laminaria. Niente? Che cosa non capisco? Che è la laminaria? Forse sono di atome, eh? Right, it, it's, the, it's what comes from the, it, what comes from the ocean and it washes up on the beach. Sono le alghe dell'acqua, eh, del mare. Yeah, seaweed. Sono le alghe che... Eh. We'll find pictures. <laughs> Comunque sono alghe portate dalla corrente marina sulle, sulle yeah. spiagge. Quindi. Sì, ora. Sì, no, non me lo sto inventando. <laughs> no, non ha detto adesso. Ok, okay we're good. <laughs> That's good? Yeah. All right. Um, non mi permetterei mai di inventare. Lui, quando prima ha parlato di questo qualcosa che aiutava funghi e batteri, stava parlando, non ho capito, perché mi sembra che indicasse acidi uci, umici e fulvici, oli zucchero che aiutano eh, eh, la, la prima cosa che ha detto before you wasting that sugars or humic or and uh, fulvic acids help uh, bacteria to grow yeah, okay in the compost tea the last thing that you <coughs> told before the sugars help the bacteria quindi gli zuccheri aiutano i batteri the kelp le alghe and the alghe marina right alghe marine <laughs> The, the humic and fulvic acids. Acidi umi, umici e fulvici. And the, and the rock dust, the phosphate rock dust. È la polvere di, di roccia helps, piena di fosfato. That helps the, the fungi. Aiutano quindi i funghi. Even in the compost tea. Okay. In, in the con and even in the compost tea. Yeah. <coughs> They have the same function. Right, same function. La stessa funzione nel compost tea. Right. It's just all the, the difference between the tea, and this is, com this is coming up in, the, in sort of the next point, between the, the solid compost, la differenza tra il compo il compost solido and, the, and the compost tea, e il compost tea is that you're basically putting all of the, the microbial life in the compost, e che mettiamo tutta la vita microbica nel compost into a solution. In una soluzione. Okay. The solution... Questa soluzione is aerated. è uh, aerated. Has air pumped ah, into okay. it. Cioè, uh, riceve aria, è aereata. Because, the, the, because the, the microbes that you want to encourage perché i microbi che vogliamo andare a potenziare are aerobic. sono aerobici. Right? Meaning they need oxygen. Cioè hanno bisogno di ossigeno. Right? So in order for them to survive quindi Uh, affinché possano sopravvivere you have to pump air into it. bisogna pompare aria verso di loro okay. All right, which us to rule 11. il che ci porta alla regola numero 11 By choosing the compost you begin with, quindi uh, scegliendo il compost con il quale vogliamo iniziare And what nutrients you add to it. E uh, scegliendo i nutrienti, gli elementi nutritivi che vogliamo aggiungere, che aggiungiamo, scusate. You can make teas that are heavily fungal. Realizziamo quindi dei composti che sono ricchi di funghi. Or, or heavily bacterial. Oppure ricchi di batteri. Or balanced. O equilibrati. Il compost tea uh, dovrebbe essere tradotto compost tea. Esatto. Right. Ecco. Now, 
Yeah, good, good. Good, you're doing good. Because it's not, it's not easy. It's not easy. No, no, I know no. that. It's, it's not easy in English. No, I know. I <laughs> know. So, so the, 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 the important point the important point to take away from this is that all of this is, is dependent on the compost you make. Quindi tutto questo dipende dal tipo di compost che state realizzando. Right, that, that's the foundation. Questa è proprio la regola base. Right. That has to be good before any, any of these other things are possible. Cioè, devono essere appunto cose buone per far sì che uh, tutto il resto sia possibile. Cioè, deve essere un compost buono per poter realizzare tutto il resto. Number 12. Numero 12. Compost teas are very sensitive to chlorine. Quindi i compost tea sono molto sensibili alla clorina. And preservatives. Al cloro? Va bene, cloro. Yeah. Ok, al cloro. Okay. Yeah. They're, they're very sensitive to chlorine and preservatives. In the, in the brewing water and, the, uh, and whatever ingredients are added to the tea. Quindi, no, can you explain that? Yeah, I'll, I'll explain it. Yes. Yeah. Quindi, the, i composti sono molto sensibili al cloro e um, preservati, sì, si, cioè che con, in brewing water, si conservano. Si no, con, oh no, il composti è molto sensibile. Ah, ah e, e ai conservanti nell'acqua... Uh, Brewing water is. Per il. Eh, per il. Per il. Ok, nell'ingrediente. Perché brewing water? Posso cercare una yeah, cosa? Yeah, I guess the, the, the explanation. Non, sì, forse è meglio con una spiegazione. Is that, that, is that often in. Uh, like municipal water supplies? Like sì, per esempio l'acqua dell'acquedotto. Del, dell the city water supplies? They add things to the water. A, vengono aggiunti delle sostanze nell'acqua. So people don't get sick. In modo tale che la gente non, sia, non prenda malattie. It, it's supposed to help to kill okay. and get rid of pathogens. In modo tale da eliminare gli agenti patogeni like dal, the, nel, like, dall'acqua. Like waterborne pathogens. Ok. Quindi l'acqua del rubinetto non è buona. No. No, nell'acqua vengono aggiunte delle sostanze Evaporate. che eliminano. Quindi. Now, the, now I, uh, this is something that I think, I think has really have to, have to make sure is, is mentioned. In, in most, in most uh, municipal water supplies, typically chlorine is used. Quindi uh, nella maggior parte delle acque che arrivano dagli acquedotti è utilizzato il cloro. And you can you and you can actually gas off chlorine. Eh, si può anche, cioè, fare eliminare il gas, il cloro. Right. So if you if you pump uh, air into the water, you can just speed up the gassing off of the chlorine. Quindi se pompiamo aria in quell'acqua possiamo accelerare right. la, le, diciamo, la fuoriuscita del cloro. But there's a problem. Because some places use another form of chlorine called, uh, I think it's called chloramine. Perché in alcuni posti viene utilizzato un altro tipo di cloro. Which, you, which, which doesn't gas off. Che non, non può essere ridotto, cioè eliminato. You have to. Yeah. How, how is it called? Yeah, I think it's chloramine, I believe. Oh, chloramine. Chloramine. I think it's chloramine. Not chlorine, chloramine, if I remember correctly. And that doesn't get that doesn't gas off. You you have to neutralize that the, the chlorine and I think uh, it's using uh, like ascorbic acid, like uh, like vitamin C. Forse Yeah, and I think you, know, you can look it up. Uh, I think it's chloramine. Chloramine. Ci lasciano sedimentare, sono poi utilizzabili perché il cloro si volatilizza. Sì. Lascia sì, la racchiamo. 
Right. It, and I think, and if I remember correctly, I believe it's 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 neutralized using uh, vitamin C or uh, ascorbic acid. And you and look, make sure you look that up. Yeah. So, but I, but I would, I would, um, you know, do some, do some homework, do some investigative work to see what they use here. The gas is off, yeah. Yeah. So, so, so the, the important thing to understand is that if you, if you do decide to make uh, or try to make uh, compost tea, you have to get rid of the chlorine. And whatever ingredients that you use um, is hopefully free of chlorine. Or, or any or any other variety of uh, uh, biocide. You just and you totally completely uh, predicted my next statement. Okay, because so this so for this reason, this is why. Um, you would be uh, encouraged to capture rainwater. Because, because rainwater doesn't have any of that stuff in it. Okay, so, but if you do, if you do use um, city water, municipal water, Another um, really great tool to have, and you would need it for the tea, is, a, is an air pump. Right. And we'll, and I, again, we'll, we'll it's, you know, sort of like the, the type of thing that you would, you would use in, in like a fish tank. Sorry, can you repeat? Like the type of thing that would be used in a fish tank. But you know, but something that actually it, it pumps a higher volume of air. Soltanto che in questo caso andrà a pompare una quantità di aria più elevata. But that's the kind of thing you would need. Però più o meno è lo stesso tipo di strumento, grazie. Okay. Okay. All right, so that's that's 12. Quindi questo era il numero 12. Okay, number 13. Numero 13. Lucky 13. Porta fortuna in the States. Applications of synthetic fertilizers kill off most or all of the soil food web microbes. Quindi l'applicazione di fertilizzanti sintetici uccide uh, la maggior parte o tutti i microbi presenti nella rete alimentare del suolo. And this is why, one of the big reasons why, industrial um, agriculture or conventional agriculture is, is, is so destructive. Ed è proprio in questo senso che l'attuale agricoltura convenzionale è così distruttiva. Because basically what has been done by using these products is we've wiped out the best uh, landscapers in the history of the world. 
perché utilizzando questi prodotti, cioè in questo modo abbiamo eliminato il, dal mondo i più belli paesaggi. Abbiamo eliminato tutti, diciamo, gli, eh, il lavoro di tutti gli agricoltori la, nella storia, fatti nella, fatto nella storia. Right, the, the, all of these microbes and insects and fungi, they, they, they do the job much better than we Perché do. appunto questi microbi, questi funghi, sono loro che hanno fatto tutto il lavoro, cioè che hanno costituito la terra, uh, che rendono la terra migliore. Quindi facendo questo abbiamo proprio eliminato quegli organismi alla base di, che hanno costituito questi suoli. Because they're built for the job perché hanno, cioè sono loro che hanno fatto tutto il lavoro. Does that make, make sense? È chiaro? They're built, for, they're built they're made, they're made to do that work. Loro sono nati per fare questo lavoro. No, beh, ne, gli operai nel senso well, dei microbi che hanno... Yeah, not right now, yeah, seemingly <laughs> we're built right Abbiamo, now. Siamo, con queste sostanze siamo andati ad eliminare tutte microbi, batteri che si occupano di proprio di il loro compito è proprio quello di But actually to, to I'd like to, to, to speak to, to the point that you just made about, you know, saying that we were built to kill the microbes. Yeah, no, I know, I know. <laughs> I know you're joking. I know you didn't mean that. Lui ha detto siamo nati per uccidere questi microbi, noi nel senso degli uomini. But, but this, this is actually an example of one of the, the principles that I, I, I think had been mentioned in the first few days to you. Questo è uno, un esempio di uno dei principi di cui vi ho parlato all'inizio di, di questo corso, nei primi giorni. And that's the design principle of the problem is the solution. Ed è il principio della progettazione che dice che il problema è la soluzione. Or everything works both ways. Oppure tutto uh, funziona uh, nello stesso, è allo stesso, alla stessa funzione, nel senso. It, it depends on funziona in, in ambo i modi, in ambo right. i sensi. Right. It, it really depends on what, what your intention is and what it is that you do. Tutto dipende proprio dalla nostra intenzione, da quello che vogliamo fare. So to get a balance. Yeah, so it's so just so just as much as we've been very destructive, we could we could be completely opposite to that. We can be extremely uh, uh, constructive and beneficial. Nel senso che proprio come siamo stati così distruttivi, allo stesso modo possiamo essere così costruttivi. Right. If we decide to do the right work, se decidiamo di fare la cosa giusta, il lavoro giusto. Right. Instead of trying to dominate everything. Invece di cercare di dominare tutto. Right. What if you decided to work as partners? Che cosa succederebbe se decidessimo di lavorare come instaurando un rapporto di, come partner con la terra, con what, la natura? What if you decide to help in the process that all of this life is engaged in? Cosa succederebbe se decide, decidessimo di aiutare, agevolare tutti questi processi della terra, della natura? And really that's what, that's what we're proposing. Ed è proprio quello che noi stiamo proponendo di right. fare. That's what we're trying to do. È quello che cerchiamo di fare. Number 14. Numero 14. Stay away from additives. Whoops. <laughs> Stay away from additives that have high NPK numbers. And I'll explain NPK. Quindi, state lontani dagli additivi che hanno alti livelli di azoto, potassio e fosforo. All right, so N is nitrogen. Quindi N è azoto. Okay. Vabbè. P is phosphorus. P è, il fo uh, p sì, p è il fosforo. K is potassium. E K sta per, la K sta per potassio. Usually, uh, you know, synthetic fertilizers are 
are categori categorized according to the ratio of those three mm -hmm. uh, parts. Solitamente i fertilizzanti sintetici sono categorizzati in base alla quantità, alla percentuale di questi elementi. So, so in, in this case the recommendation is to stay away from um, those synthetic fertilizers or those uh, additives that have very high NPK numbers. Quindi il consiglio è quello proprio di non utilizzare additivi o fertilizzanti sintetici che hanno un'alta percentuale di, di queste sostanze. High, why high? High level? Which mean, uh, what, am, what is the, the amount which is high, too high? Well, there, there's, there's some s suggestions and I can, I can give you some more specifics maybe after mm. we finish the list. I'll give you, you know, I'll give you a list of things to, to make sure you look out for. Più dettagli dopo. Uh, num number 15. Numero 15. Follow any chemical spraying or soil drenching with an application of compost tea. Follow any chemical. Quindi, uh, seguite. Um, però, follow any chemicals. Yeah, like, si, make sure, like, if you, if you use. Uh, if you know that there's uh, things like uh, pesticides or herbicides okay. or quindi fungicides. Quindi se abbiamo, uh, se utilizziamo, se sappiamo che ci sono uh, pesticidi, uh, orbicidi, erbicida, tutti questi, queste sostanze, uh, questi, come si dice, mannaggia, queste sostanze chimiche distruttive, Like any chemicals that are applied that you know are going to kill the microbes. Che sapete che andranno ad uccidere i microbi. You, you can use the compost tea. Potete utilizzare il compost tea. To put them back. To, ah, to, okay, to, re, to okay, reintroduce the microbes. Ok, ho capito. Right. Quindi se, se sappiamo che in quella, in quella terra right. uh, tutti i microbi sono stati util, uh, uccisi perché sono stati utilizzati... Uh, Uh, pesticidi e, e roba del genere, altre sostanze chimiche del genere, possiamo utilizzare il compost tea per ripristinare quella flora microbica batterica. Right, because the idea is that if you understand what all of those products are doing, you realize that what you would like to be in the soil, like those things are going to be there less and less. Perché una volta capito questo, dobbiamo far sì che quelle sostanze uh, siano sempre meno prese presenti nel nostro suolo. So Come? Ah, ok. What if the neighbor, the neighbor uses the using it. one of these chemicals, right. rain or... And, and, that, and that is, I'm glad you mentioned that, because that, that is a problem. Perché questo è un problema, quindi. Because what if you're living near a place where you know those products are being used? Quindi che succede quando sappiamo di vivere in un posto dove vicino a noi utilizzano questi prodotti? And maybe, maybe some of the runoff that comes from your neighbor's property comes onto yours. E magari uh, delle sostanze appunto in eccesso utilizzate nell'altra proprietà vanno a finire poi nella nostra. O some of the things that are sprayed is, you know, it's in the air and it blows over to, to where you are. Alcune sostanze spruzzate nell'aria, come pesticidi, arrivano anche nella nostra proprietà. Che cosa succede? Ha like having an awareness of, again, what's happening in your immediate uh, location. Uh, is that needs to be something you take into account because you may need to um, apply these more frequently. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione, essere consapevoli di che cosa succede intorno a noi. Non, non possiamo non considerare questo quest elemento. Yeah, and, and to whatever degree you can uh, prevent um, having any kind of contact with those things, you know, you, you should if you can, you know, put up a barrier or cercare di trovare delle soluzioni per evitare che queste sostanze arrivino nella nostra 
nella nostra zona, nella nostra terra, come mettere delle barriere, dei recinti, yeah. non so. You know, if, if you... Or you kill the neighbor. <laughs> I did not suggest that. I did not suggest non l'ha detto lui, l'avete detto voi. I did not suggest taking out your neighbor. I did not suggest killing your neighbor. Non suggerisce, lui non dice di uccidere il vostro vicino. Di farlo fuori. No, no. You should put him in a compost pile. You put him in a compost pile. Wow, you guys are really hardcore. Really hardcore. Siete hardcore. Siete tremendi. Can the trees be kind of a barrier? Okay, that, and I'm so happy you said that. Ecco, grazie so this per is, averlo detto. So this is a right, so this is... <laughs> Even if, she's if she comes from Brazil, <laughs> yeah, right. they appreciate her. So this, so, so this is an example of why windbreaks are, are very useful. Quindi questo è un esempio in cui appunto le barriere fra il vento possono essere utili. So what if you had around the border of whatever area you're working in uh, trees or shrubs or some kind of uh, um, protection mm. from what may be happening in a neighboring property? Per esempio... Uh, intorno alla zona dove stiamo lavorando possiamo utilizzare questi alberi proprio che fungano da barriera e ci proteggono da tutto quello che avviene nella terra del nostro vicino. Right, so that's one of the things to keep in mind is that, you know, this is a it's an incentive, it's a reason to use uh, you know, a windbreak. Questo diciamo è un incentivo nell'utilizzo di barriere di tipo alberi come barriere frangivento. Right. Non va bene, chiedi. So, compost made up with uh, materials taken from soils where they know that they have been used, chemical spraying and things like that, it's not good, it's not good, that kind of compost. Well, well, the interesting thing about the composting process is that it can be used to, to a certain extent uh, to detoxify material. There's something about the composting process that helps to um, sort of eliminate the, those, those toxins. So even if you put some soils with, uh, with chemicals, uh, some material taken from soils where they have been used, this. Yeah, to a certain extent. I'm and I'm not encouraging... Una certa, ovviamente yeah. lui non suggerisce di utilizzare materiale preso da suoli dove sono state utilizzate queste sostanze chimiche, però in una certa misura il compost uh, riesce anche a detossinare, ad eliminare le tossine. How long uh, does the compost take to detoxin the Well, well w once the, once the, you know, once you, s you start the pile, once you build the pile through to the time that the, the material has broke to com completely composted, mm. um, it really depends on the process. You can, a hot compost, it can happen very fast. It can happen like, you know, you can make a, you can make Get a hot compost. Get rid of all the chemicals. Yeah, it, because once the, the composting process helps to bind the chemicals, helps to basically make the chemical inert, inactive. Mm -hmm. So, yeah, so maybe, many, you know, maybe you can make a hot compost in three weeks. Magari in tre settimane, perché comunque, più o meno in tre settimane, perché per dare il tempo appunto al compost di... Yeah, I mean, a different... Eh, al compost di... Uh, avviare il suo processo di attivarsi di formarsi il calore più o meno tre settimane yeah, and, and of course it, do, and it does depend on the chemical but there's there is something about that that process whatever the metabolites are whatever the the, the, you know, the catalysts are whatever the, the reaction is where the 
the microbes are breaking everything down, it helps to take the, the, uh, the destructive effects of the chemical, it, it eliminates it or at least makes it inactive. In base comunque a come, in base alla tipologia delle, delle sostanze chimiche, uh, ai loro metabolizzatori, catalizzatori, man mano che il compost viene processato ries riesce in una certa misura a eliminare la, quelle parti distruttive, quegli elementi distruttivi delle, delle sostanze appunto presenti nel la funzione distruttiva di quelle sostanze presenti in quella terra. So for, yeah, so for example, um, you know, we know that co composting helps to um, eliminate pathogens. Per esempio, sappiamo che il compostaggio aiuta ad eliminare gli agenti patogeni. Right, because of the, the heat that's in the pile, the, the, I guess most, most pathogenic organisms can't survive the heat. Perché molti di questi agenti patogeni non riescono a tollerare, a sopravvivere al, cal al calore che si forma nel, nel compost. You know, which is why I say the, the use of um, humanure. Per esempio, utilizzando il letame umano. Right, or compost that's made, you know, from the compost toilet, why it's something that is, is you know, relatively speaking, is, is safe to use. Oppure anche utilizzare... Uh, le sostanze prese dal, dal, dalla compost toilet, il materiale preso dalla compost toilet può essere utile. Because that process has eliminated any type of disease um, that may be in mm. the waste. Perché in questo modo andiamo appunto a, a uccidere, ad eliminare um, quegli agenti patogeni. And, and I processo. suspect, I, I suspect as far as you know the toxins are concerned that may come from you know like agricultural chemicals for instance mm. if, if that's put in the compost and it's able to be eliminated i i would think it's from the fun the fungi ovviamente i funghi sono molto importanti per eliminare queste sostanze chimiche se noi abbiamo inserito nel compost delle parti di terra dove erano state utilizzate queste sostanze chimiche. Quindi i funghi hanno un po' questa funzione. Because there's, a, there's, a, there's quite a lot of information um, indicating that things like radioactivity and heavy metals, um, really toxic substances, um, can be... Uh, eliminated or treated through the use of, of fungi. Quindi tipo in molti casi ci, uh, hanno dimostrato che sostanze radioattive, uh, metalli pesanti, altre tossine sono state eliminate grazie proprio all'utilizzo dei funghi, all'azione dei funghi. Sì, di they have to know the, the specific kind of fungi, of fungi, or the specific kind of uh, chemical substance. They have to know exactly what they're addressing, the, the specific oh, the, the chemical asking, that they're addressing, asking, do, do they and the specific, there is a specific fungi meant well, to that or a specific chemical. Well, they, I mean, they're, they're, you can, you can find out at least what's, what's known. I, don't ha I, I can probably give you some of the information, um, but uh, remember this, there's still, there's still a lot we don't know about how the processes take place, but it's something that we do we have evidence, uh, very clear evidence that it does, uh, um, it's very effective at, at eliminating the problems associated mm. with, you know, toxins and heavy metals. I, and, uh, you know, some of this stuff I can, I can give to you. Ha sempre del materiale più specifico che può darvi. Comunque sia, dice, noi non, non sappiamo ancora tutto, come funziona tutto. Sappiamo da alcuni casi che uh, i funghi hanno appunto servito questa funzione, sono serviti per uh, detossinare. Questo sì è quello che sappiamo. <laughs> but uh, is there a risk to make something uh, war, um, worst, 
respect to the with respect uh, referring to the starting material using this and not knowing if yeah. it's good or not whether yeah. it's good or not is there a risk that the final product is worse it's worse yes it's pro i mean i think the likelihood of making something that's worse is is relatively low however uh in saying that i, I mean i wouldn't encourage I wouldn't encourage going out and finding toxic materials to make compost from. No. Um, but Ovviamente il rischio è limitato, secondo lui, di creare un prodotto peggiore, diciamo, di quello di partenza. Però ovviamente lui non suggerirà mai, non vi dirà mai di andare a cercare dei prodotti super inquinanti e di utilizzarli. Yeah. But, but I think this idea, but I think making something worse, especially if you're able to follow the guidelines that are being given, I think the likelihood of making something worse is, is, is very low. Mm. Very Però low. se seguite tutti questi passaggi e queste regole, la possibilità che si verificano casi di situazioni peggiori è molto bassa, veramente bassa. Yeah. Because one of the things I'm trying to do, at least in giving you some of these guidelines, is to take out the guess, you know, the guessing, is to eliminate having to guess whether or not, you know, you're doing the right thing. Mm -hmm. Perché dandovi tutti questi punti, la cosa alla quale mira è far sì che voi abbiate appunto delle linee a guida da seguire e non, non siate incerti, non stiate ad indovinare che cosa può essere meglio, che cosa può essere peggio fare. Yeah, you're, you're not, I'm trying to help you, <coughs> I'm trying to help you uh, not feel like you're flying blind. <laughs> cioè vi vuole aiutare a non sentirvi che state andando alla cieca. Right. Like this is, this is, if, if you follow, you know, if you follow these guidelines, I, and I said this last night, uh, you know, if you follow these guidelines, the, the likelihood of you doing something like catastrophically wrong is very, very low. Un po' come vi ha detto anche ieri sera, seguendo queste linee guida, la possibilità di fare delle cose eh, catastrofiche, di, di avere dei risultati catastrofici è molto, molto bassa. Number, uh, number 16. Numero 16. Okay. Most conifers, conifers like, uh, and hardwood trees. Quindi la maggior parte delle conifere e degli alberi decidui. Hardwood, di alberi. Hardwood, like, like, like timber, like timber. Il legno duro, ma non sono, i, non sono anche decidui, no. You know, it's like, t like timber. Well, per forza, ok. Well, so examples of the species that would make up hardwood trees, like birch. Come per esempio birch e il... La betulla. Oak. La quercia. Beech. Il faggio. And hickory. Noce americana. Right. Noce americano. Betulla. Right. They, they form... And, uh, and we'll, you'll get an explanation of this. They form what's called mycorrhiza. Formano i, mi, i funghi, sì, micorrhizici. With ectomycorrhizal ah, no. fungi. Con Ecto i fungi. Okay, formano fungi. le micorrhize con i funghi e ectomycorrhizici. I'll explain it. I'll explain it. I'll make it, I'll make it very simple. Adesso lo spiega, ve lo... <laughs> rende più facile. I'll make it very simple. <laughs> sì. Dalle, uh, gli alberi dal legno duro. Ok. So, my, mycorrhiza Quindi. or these mycorrhizal Fungi, they, they basically, f uh, they form associations or they connect themselves to the roots mm. of, of plants and trees. Quindi questi funghi micorrisici si uh, associano e vanno ad intaccare, si attaccano alle radici delle piante. Right, and, and in attaching themselves to the roots, they basically help to extend the reach of the roots. E in questo modo, attaccandosi alle radici, alle radici delle piante, fanno sì che le, mh, queste radici riescano ad estendersi molto di più, right. ad the allungarsi. 
They extend the reach of the, the, reach of the roots of these plants mm. and trees to get access to, to water and nutrients that otherwise it wouldn't be able to, to get. In modo tale che queste radici riescono a raggiungere, ad avere accesso a sostanze e all'acqua che altrimenti non riuscirebbero a raggiungere. Right. So there's certain, there are different varieties of these mycorrhizal fungi. The, the two referred to here are ecto. Quindi ci sono, c'è una varietà uh, di questi micorrize. Micorrize. Ec- micorrize. Right. Right. There's, so e there's, qui ce ne sono due in particolare. Right, so, so, so for, the, for, the, for the wood, for the um, conifers and the hardwood, quindi per le conifere, per le, gli alberi eh, a legno duro. It's the ecto mycorrhiza. Si tratta dell'ecto mycorrhiza. That are associated with those types of, 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 uh, of plants, those trees. Associata appunto a quella tipologia di piante e di alberi. Okay. Now the, the other one is mentioned in the next rule, so rule 17. E invece l'altro tipo è citato nel punto 17, nella regola 17. Right, so most vegetables, quindi la maggior parte delle verdure, annuals, nelle piante annuali, grasses, er, uh, graminacee, shrubs, arbusti, softwood trees, uh, alberi mh, da... Mh, le con- da legno su, su, so soft non sono le conifere in questo caso no perché perché like oaks no 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 like the soft wood da legno morto some examples of these trees da legno morto yeah yeah probably okay. those those trees would, would, would be included as soft wood trees that like aren't the types that you would use for timber per esempio. per esempio, quelle che utilizziamo per uh, il, eh, prendere il legname, per the, utilizzarne il legname. You know, they're probably most, but We most of the, like, probably most of the fruit trees would be associated, ah, okay, you sì. know, being like Quindi tipo gli alberi trees. da frutta, we don't use to, yeah. to make timber. Uh, and, and, and perennials, so, so fruit trees are like, you know, perennial varieties. Quindi anche le perenni, per esempio, come, per esempio, gli alberi da frutto. Right, they, they form mycorrhiza with endo. Formano la, le micorrize con funghi endomicorrizici. Right. Endomicorrize. En- Formano le micorrize yeah. con funghi endomicorrizici, mentre prima erano ecto. Right. So in... Uh, mean, 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 the ecto... Right, so this is based, so again, the different types are effectively, di- they, they're attaching themselves to the, to the roots, the root systems mm-hmm. of these plants. And, it, and the function is similar. It's helping to get access to the, to the water and the nutrients that are beyond the reach of the roots of those, those plants normally. Quindi questi funghi servono per uh, attaccandosi alle radici per far sì che le radici crescano e riescano ad arrivare uh, a raggiungere appunto sostanze di cui hanno bisogno. Io ho provato ad usarle nelle piante e rafforzano tutta la pianta. She is used this kind of fungi uh, and she noticed that the whole plant is enhanced by the use of the fungi. Okay. Not just the roots. Right, right. I know, I know it's not just the roots. I was just... The po- yeah, the point... The point from the yeah, the point, the point was that it's attaching themselves to the roots. Right? And because it's attached to the roots, it's creating a connection that goes through the entire plant. Like, so the entire... The plant is made that much more... Ovviamente, you know, le vital. radici andando a prendere queste sostanze right. riescono right. poi a... Non solo loro diventare più forti, ma tutta la pianta ne trae beneficio. Ok. In Italia c'è questo signore che ha fatto questo metodo, ma metti, in cui lui non utilizza né le sostanze organiche né il filo sterrile, soltanto che lavora sulla micorizzazione delle piante. Con i funghi. There's a, a guy, uh, there's a man in Italy, Mementi, who uses only fungi 
uh, without using the tilling of the soil, without using any other uh, um, organic material to make grow plants. Mm. Just using fungi. Yeah. Just using fungi. Funga, yeah. So Another <coughs> question. Uh, he would like to know the difference between ecto and endo mycorrhizal. Some the actual types of fungi which are ecto and, and the other ones which are endo. We, we, we Can you um, give some examples? Yeah, I I'm to understand. I'll get I'll see about getting more like detail about yeah. that, but after I, there's, there's like some like real basic stuff I want to be able to cover, mm. then we can fill in the blanks and the details. Ok, really. magari se si appunta a questa domanda, yeah. a questa distinzione, yeah. dopo che ha finito di spiegare tutto, vi dà tutte yeah. le informazioni più dettagliate, okay? At the at the very least, it's important that everybody just at least be made aware of these things. L'importante è che comunque abbiate un'idea generale, siate consapevoli a conoscenza di questi punti. Like you know they exist. Cioè, sappiate che esistono queste cose. Right. So, but I mean, like I said, this, this, this subject, like soils, like we could literally do a week of nothing but soil. Potremmo stare un'intera settimana a parlare soltanto di, ter di terreno. Right. It's a vast subject. È una materia vastissima. And I'm, I'm only, we're scratching the surface. E lui sta soltanto toccando i punti in superficie. Right, and I, and I, and I myself, I mean, I'm not a soil scientist. Anche perché io non sono un esperto di suolo, non sono uno scienziato di suolo. I am what we, what we would call a generalist. Sono quello che noi chiameremo un generalista. But I'm, I'm giving you information that you can use, very, like, right away. L'importante è che vuole darvi delle informazioni che possiate utilizzare immediatamente. Right, and it's, and it's something that will, um, you know, it will help you make, um, like it will help you make progress very quickly. E che vi faranno avere dei progressi in maniera molto veloce. You know, they say knowledge is power. Knowledge is power. Si dice che la conoscenza è il potere. Right, so il sapere you know, è il potere. Guys, you got some power now. It's like money, said it's like money. But Come better. Denaro, un po' meglio però. <laughs> um, 18. Numero 18. Rototilling. Quindi. Rototilling like turn like, arare con uh, con la motozappa, you know, Perché il rototiller è la motozappa. Like when the, the till turns the soil over. Mm -hmm. And an excessive soil disturbance. Excessive eh, soil disturbance. Quindi andare a cioè, disturbare il suolo in maniera eccessiva. Destroy or severely damage the, so the, the soil food web. Distrugge o uh, danneggia uh, gravemente la rete alimentare del suolo. Right. So if you think of soil um, and the soil food web, it's, it's like a city. Possiamo immaginare questa rete alimentare un po' come una città. A little, um, you know, microbial civilization. Una civiltà microbiotica. And every time you use a machine to, to turn soil, you're basically like a... Godzilla. You know, it's like, yeah, you're like Godzilla. Yeah. Ogni volta che utilizziamo ah. una macchina, un macchinario per andare Smash. ad arare... A, rimu a muovere il suolo, il terreno, facciamo un danno, un po' come se passasse sopra Godzilla. And you're smashing the buildings, and you... Godzilla distruggeva e spazzava via tutte, ca tutte le case, gli edifici. And you're breaking up the roads. Distruggete, spezzava le strade, distruggeva le strade. Right, and you're picking up the boats and... Right. Prendeva le, le, le navi, le barche, le scaraventava all'aria. And then once you go back into the ocean, or you know, wherever you come from, they got to build it all again. E poi quando uh, se ne ritornava da dove veniva, do bisognava ricostruire tutto nella città. I mean, at least whoever might have survived. Magari qualcosa sopravviveva, a meno che qualcosa non, non era sopravvissuto. So that's, that's the problem when you, you know, when all of these machines that, that disturb or interrupt uh, or break up that structure, that's what happens when you use some of this, this equipment. E la stessa cosa che succede quando si usano queste attrezzature per arare, 
mu- smuovere il terreno. Now that's not to say that um, th- that kind of equipment doesn't have a use. Ovviamente questo non vuol dire che quel tipo di attrezzature non ha un suo utilizzo. So for example, um, that kind of equipment can be very useful at the beginning of a project. Per esempio, quel tipo di attrezzature può essere molto utile all'inizio di un progetto. Right, especially if you're working in a place where the, the soil is already very damaged. Per esempio, se lavoriamo in una zona in cui il suolo è già uh, degradato, rovinato di suo. Like if, it, if it's already been um, heavily degraded. Quindi eh, che è stato già uh, se, uh, gravemente rovinato, degradato. If you know... He has a question. Jeff, la scavatrice, così quindi pesantemente sul, sul, sul terreno. Mi è venuto un, un dubbio: uh, quel tipo di terreno no? dell'esempio eh, era, era già particolarmente compromesso? Per cui tu dici quel tipo di intervento lo vado a fare comunque? O quindi sarà fatta prima questa valutazione? o se comunque non dovesse essere particolarmente uh, compromesso io quel tipo di intervento io non lo faccio uh, remember the example the the no, uh, l'utilizzo di della, della scavatrice con tutti i mezzi pesanti con tutti remember the example you showed yesterday uh, what has been done by Jeff in the in the making, making the, the dam, dam. Yeah. he saw that uh, there was that big machine trying to help in the creation of the dam yeah So that soil was already damaged, or if you don't have a already damaged soil, you don't have to think of using that kind of machine to make up that dam, or you don't have to make that dam because otherwise if you use the machine, you're going to ruin it. Yeah. Um, let me, um, if I may, I'll answer this. So the example, the question was about, you know, the using, you know, like, like we saw the dam that was used, that was uh, made, mm-hmm. using the big machine. Mm-hmm. Well, I mean, it, this really, it's, it depends on what you intend for land to be used for. Mm-hmm. Like why, you know, what, depending on what area you're working in, what do you intend for that land to do? Ovviamente, nel caso di ieri, Uh, dobbiamo pensare all'utilizzo di quel suolo, cioè perché vogliamo, eh, a che cosa ci serve quella porzione di terra. In quel caso ieri era perché volevamo creare una diga. Eh, ok. Fare una diga su un terreno che è, come dire, perfetto, dal punto di vista la faccio comunque. If you want cioè, to, per if dire you to, ma- to make up um, a dam on a perfect soil, he can, yeah, I mean is it right? to do it because it's that way you're going to destroy that good soil. Well, it, 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 it depends. Like, so for, so for example, if, if your intention is or if your need is to produce food, mm-hmm. right, then, then uh, d- disturbing soil or, or doing things that will destroy the soil is it's not a smart thing to do because you're, you're undermining yourself. Ovviamente. Dipende dall'utilizzo, dalla tua intenzione, da que- quello che vuoi fare con quel suolo. Se quel suolo ti serve per uh, coltivare degli alberi da frutta, per produrre del cibo, non, andra- non si andrà a lavorare in quel modo, a distruggere il suolo in quel modo. Non si utilizzeranno quelle macchine che andranno a uh, degradare e a rovinare il suolo. In the case yesterday, that, like, what, what the person that had the dam put in, he didn't intend for that land to be used to produce food. Ovviamente ieri in quel caso uh, quella terra dove c'è stata dove volevano costruire la diga non aveva non, non era in, non doveva servire per la produzione di cibo, aveva un altro scopo. He, he wanted something that was going to harvest water and hold water. L'obiettivo del di ieri era creare una diga, vo- creare un, un bacino, qualcosa che servisse per la raccolta dell'acqua. And the and the dam You know, the earth dam, the pond, can hold a lot of water for relatively little money. Quindi, quella era la soluzione ideale con un dispendio relativo uh, di soldi, di denaro, 
per poter raggiungere il suo obiettivo che era creare qualcosa che raccogliesse l'acqua. So for example, say for instance you have someone that has a farm. <coughs> per esempio, uh, se uno ha una fattoria. And they want to produce food. E con quella fattoria si vuole produrre del cibo. Contrary to what many people believe now. Al contrario di quello che molte persone adesso pensano. Uh, tilling soil um, is not a very good way to do that. Arare il suolo non è il modo migliore per farlo. Because ultimately the thing that you're relying on to produce your food is made worse in Perché the process. Perché che stiamo, stiamo andando a peggiorare la situazione del suolo dal quale invece noi vogliamo <coughs> avere dei prodotti, no? And, there, and, and, there, and if you ask people why they do it, se chiediamo alle persone perché lo, lo fate, perché lo fanno. Really the only answer they can tell you is well, that's the way we've always done it. La risposta che ci daranno sarà eh, questo, abbiamo sempre fatto così. Right? Because if you actually look at the at the data, at the information about what makes land perform better. Perché se guardiamo i dati, a tutte le informazioni che ci sono su che cosa effettivamente migliora lo stato del suolo? It's the complete opposite. È esattamente l'opposto. Because what you need in order to be able to grow something, to produce something, perché la cosa di cui abbiamo bisogno per produrre, far crescere qualcosa, is good soil. È proprio un terreno buono. You, you need to be able to make more soil. E dobbiamo aumentare quel suolo. And disturbing, disturbing soil, turning it over, e andando a disturbare, a, a smuovere, a muovere uh, quel suolo e utilizzare anche le sostanze chimiche soil. invece distrugge i suoli. So why is it being done? Quindi perché viene fatto questo? Quindi, a volte, you know, when, when I mean really, ask, ask people, like, you can go, go ask, a, ask a farmer. Why they, Andate you know, in giro, chiedete ai contadini, agli agricoltori, perché usate questo metodo, perché lo fate? Yeah, why do you always till your soil? Perché arate di continuo il suolo? And again, the, I, I, and I bet you the, the answer is going to be, well, the people before me did it. E sicuramente la risposta sarà, e lo facevano anche quelli prima di me. And the people before them did it. E uh, anche quelli prima di loro lo facevano. Is that a reason? Questa secondo voi è una motivazione giusta? Ma per esempio, se uno ha trovato un suolo che era pieno di, di gramigna, mm. cioè che cosa si poteva fare? Era proprio infestato completamente, era duro, non c'era chi doveva fare un orto, come facevo. She had to make up an orchard, but the soil was full of grasses, so what could she do? Come stava degradato, la prima volta va bene usare. We'll get in, we'll get into that. Arriveremo anche a quello. Okay, so, okay. okay, so the, the last rule. L'ultima regola. And then we'll have a break. Poi facciamo una pausa. Last rule is always mix endomycorrhizal fungi. Quindi uh, mischiare sempre funghi endomicorrizici. With the seeds of annuals and vegetables con i semi delle uh, an, uh, piante annuali e delle verdure at planting time nel momento della semina or apply them to roots at transplanting time oppure applicarle alle radici nel momento uh, del um, de, de, uh, in, tra in, transplanting. in trapianto yeah, so ah, sometimes sì. you transplant sì, nel trapianto ok So, so this is, um, and actually we, we have someone that can speak to the effectiveness of using endomycorrhizal fungi. Eh, pre possiamo prendere in questo caso l'esempio, uh, il suo esempio che ci ha raccontato. Right, so we have cosa evidence. Fatto, cosa è successo con la pianta avendo utilizzato appunto quei funghi? Right, so, you know, talk, talk to your classmate. Racconta alla tua classe che cosa hai visto nella pianta, right. come... Che le se hai eh, come è avvenuto il processo? Più deboli. 
I'm an animal. She noticed that the plants planted with the uh, uh, fungi, that kind of fungi, were stronger, stronger. than the other, other plants, uh, which had not exactly. uh, this kind of fun fungi in, at the roots. Da dove prend? Cioè, da dove? Is there a way to? Okay. Uh, is there a way to inoculate uh, the fungi and the roots without buying them? Yeah, I mean, there, where they there, can take them. From? There are people. There are people um, that I mean it's like without <laughs> buying like a store bought. Yeah. Mate. Senza andare a comp yeah. tipo a comprare un composto che le a comprarle, andare a comprare qualcosa che, che abbia già i funghi, no? They want to produce they want to they produce, produce them. themselves. <laughs> no, there there are there you know there are ways to produce to produce your own and you can like there are a lot of videos on YouTube. Ci sono un sacco di video YouTube su YouTube, YouTube che vi fanno vedere proprio come produrre. Yeah. So you can produce funghi. your own. Sì, sì. Yeah, yeah. Mm. Or they can go to the woods and take uh, take the soil contain all the roots right so and actually they can use it and it's funny because that that is how you are able to basically find your own inoculant mm -hmm. and then you're able to create the product from that inoculant mm -hmm. you're able to reproduce in this way you can take from your own soil your own inoculant from which you can produce all the other fungi yeah, and I mean, it, you'll find lots, you know, that's done, again, when making the compost or... Simple solution. Solution, right. solution has to be simple. Right. <coughs> so what we'll do is on the, on the, on the other side of the break, we'll, we'll look at some of the points mentioned here. Okay. And uh, which I think you'll find very interesting. Right. Quindi nella seconda parte della lezione uh, guarderemo alcuni di questi punti in modo tale da capirli un po' meglio. Right. Uh. Uh. Capitano! Uh. Uh.